नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन थैंक यू हेट्रेड does not cease through hatred at any time hmm. hatred ceases through love this is an unalterable law beautiful see the last line unalterable law matlab ye niyam hai law hame jeevan jeene ke liye कुछ लॉज जो हैं वो पता होने चाहिए अगर हमें लॉ नहीं पता होगा अनअवेयर हम लॉ के विरुद्ध कुछ करते जाएंगे तो जब भी हम लॉ के विरुद्ध कुछ करते जाएंगे उसका रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं होगा कभी भी कोई भी इमोशन को अगर हम हील करना चाहते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी अगर हम उस इमोशन को हील करना चाहते हैं तो वो ही इमोशन उसी इमोशन से हील नहीं होगी एंगर एंगर से नहीं हील होगा हेट्रेड हेट्रेड से नहीं हील होगा कंपैरिजन कंपैरिजन से नहीं हील होगा क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म से नहीं हील होगा कोई भी नेगेटिव इमोशन एक नेगेटिव इमोशन से हील नहीं होगी तो उसको क्या देना होगा उसका एंटीडोट पॉइजन से पॉइजन तो उसका ऑपोजिट डालना पड़ता है पड़ेगा एंड ही सेज इट वेरी ब्यूटिफुली दिस इज एन अनऑल्ट्रेबल लॉ ये एक नियम है जिसको हम बदल नहीं सकते ये ऐसा ही चलता है अब हमारी चॉइस है कि कितना हम इस नियम को समझ लें स्वीकार कर लें और फिर उसको यूज करना शुरू कर ले क्योंकि नहीं तो हम इस नियम के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा सोचा मैंने भी ऐसा सोचा उसने मेरे साथ ऐसा किया मुझे भी नेचुरली ऐसा ही फील आएगा जब उसने व्यवहार ही ऐसा किया तो बुरा तो मुझे लगेगा ही जब हम सेम सेम करते जाएंगे तो हम हीलिंग की तरफ कभी नहीं जाएंगे हम चाहते हैं कि रिश्ते ठीक हो जाए हम चाहते हैं हमारे रिश्ते सुंदर बन जाएं, लेकिन हम जो एनर्जी दे रहे हैं इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट। सपोज यू हैव नॉट गॉट अ वेरी नाइस बिहेवियर फ्रॉम समवन एल्स आप उनके साथ रह रहे हैं आप उनके साथ काम कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, वहां से जो व्यवहार मिला जो आपको चाहिए था वैसा नहीं था अब हम यहाँ या तो नाराज हुए या नफरत हुई या उदास हुए हर्ट हुए हम भी अवॉइड करेंगे ये करने से रिश्ता कभी सुंदर नहीं बन सकता वन ये करने से हम कभी यहाँ हील्ड नहीं हो सकते यहाँ हील होने का मतलब यहाँ हील मतलब मन कभी शांत नहीं होगा ना किसी के साथ भी रिश्ता सुंदर नहीं हुआ तो मन की स्टेबिलिटी खोती है अगर किसी के साथ रिश्ता सुंदर नहीं तो एक एनर्जी एक्सचेंज दोनों आत्माओं के बीच चल रहा है वो तो चलती रहती है फिर तो अगर एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है विच इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी तो फॉर मन शांत कैसे अब घर पे मैं रूम से निकला फैन चल रहा था तो मैंने बंद किया कि एनर्जी वेस्ट क्यों हो yes. लेकिन ये भी ऐसे स्विच ऑफ करना है इसको बाई गिविंग लव और बाई गिविंग दिट of what you are giving right now you have to heal it hum abhi jo energy usme de rahe hain wo us problem ko badha raha hai wo us dard ko badha raha hai and jaise hum itne din se dekh rahe hain vibration creates reality to hame jo reality chahiye hame vibration wohi wala create karna hai ab it says hatred does not cease hatred अगर कोई हमसे नफरत कर रहा है या कोई सिचुएशन प्लेजेंट नहीं है कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा अगर हमने भी वही एनर्जी देनी शुरू की फिर वहां से भी वही एनर्जी आएगी फिर हम यहाँ से देंगे दिस विल जस्ट कंटिन्यू जो दोगे वही रिएक्शन वापस आता है ना जो दोगे वो ऑपोजिट आएगा दिस इज एन अनअवेयर वे ऑफ लिविंग इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है कोई आपको गुस्सा करे और आप भी ऊपर से डांट तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है दिस इज एन ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग ये तो कोई भी कर सकता है ये तो कोई भी कर सकता है आपने ये दिया मैंने भी ये दिया आपने इतना दिया मैंने इतना दिया 
दिस इज एन अनअवेयर वे ऑफ लिविंग लेकिन इस अनअवेयर वे ऑफ लिविंग से रिजल्ट क्या निकला एनर्जी थोड़ी डिप्लीट होती रहती है थोड़ी नहीं है ना अनअवेयर वे ऑफ लिविंग नॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स नॉट फॉर अ फ्यू डेज बट इयर्स बट दैट दैट काइंड ऑफ अ लिविंग को उस रिश्ता अगर कुछ मतलब रखता है तो मेहनत करेंगे ना कोई भी है कुछ ही डजन लाइक यू और मिले नहीं अच्छी बात की नहीं आपने भी की बात निकली भूल के खत्म निकल जाओ भूल गए नहीं होता नहीं होता ना याद रहता एंड अगर आप भूल भी गए अगर वो नहीं भूले तो उस तरह से फिर आता रहेगा नेगेटिव आते रहेंगे या इट मे हैपन कि आपको उनके साथ आगे काम नहीं करना है कुछ रिश्तों में ऐसे भी होता है कि आपको उनके साथ आगे रहना नहीं है कोई भी सिचुएशन है चाहे वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं हम उनको रोज मिल रहे हैं या वो हैं जिनको हम उसके बाद अब कभी नहीं मिल रहे बोथ ऑप्शन इम्पोर्टेंट ये है यहाँ क्या चल रहा है अगर यहाँ हील नहीं किया hmm. यहाँ अगर हील नहीं किया इसीलिए उसने कहा हेट्रेड को अगर लव नहीं दिया लव कहाँ देना है लव यहाँ देना है पहले अगर यहाँ हील नहीं किया वाइब्रेशन जाती रहेगी आत्मा डिप्लीट होती रहेगी हम फिर मिलेंगे कभी कहीं ये मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल नहीं है जब वेन आई डो नॉट लाइक समबड़ी और यहाँ से लव दो लव दो एक्टिंग कर रहे हैं यू सिंपल सिंपल एक्सपीरियंस जैसे आपसे कुछ दिन पहले बात की थी कि एक बच्चा किडनैप हुआ पेरेंट्स अभी दर्द में हैं बच्चा अब नहीं है द चाइल्ड इज नो मोर अब एक केस चल रहा है उस किडनैपर के अगेंस्ट सो द मदर सेड एवरी टाइम व्हेन आई सी दैट पर्सन क्योंकि कोर्ट जाना है देखना है शी सेट मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है मेरा मन करता है कि मैं अभी पता नहीं क्या कर दूँ इसको दिस इज हेटरेड अब इस इस तरह के एक्सट्रीम सिचुएशन में हम कहेंगे हेटरेड तो नेचुरल है नेचुरल है राइट एक है लॉ ऑफ द कंट्री जो उस व्यक्ति पर काम कर ही रहा है दूसरा है लॉ ऑफ कर्मा जो उस व्यक्ति पर काम करेगा ही तीसरा है हम क्या कर रहे हैं वो दोनों लॉज तो उस आत्मा पे तो काम करेंगे ही लेकिन हम जितनी नफरत क्रिएट कर रहे हैं वो नफरत उस सिचुएशन को तो ठीक नहीं कर सकते वो बच्चा भी वापस नहीं आ सकता लेकिन वो नफरत मुझ आत्मा की बैटरी को डिप्लीट करती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो नफरत मेरा कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ कंटिन्यूड रखती है कंटिन्यूड रखेगी ना कार्मिक अकाउंट कैसा चल रहा है आई सेंड एनर्जी आई गेट एनर्जी आई सेंड एनर्जी आई गेट एनर्जी कार्मिक अकाउंट ये कार्मिक अकाउंट चल रहा है तो इवन अगर हम किसी को नफरत ही भेज रहे हैं हम एक कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम चाहते हैं हमारा वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाए क्लोज क्लोज अगर कोई रिश्ता या अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ हम कभी फिर नहीं मिलना चाहते हम उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहते कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे हैं जिनके लिए हम कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद दिस पर्सन एनी मोर नहीं हो सकता ट्राई किया नहीं हो सकता या जैसे इस केस में किसी ने हमारा इतना बड़ा इतना बड़ा नुकसान किया आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद दिस पर्सन एनी मोर लेकिन अगर आप उस आत्मा को फिर कभी नहीं मिलना चाहते अगर आप उस आत्मा के संपर्क में कभी नहीं आना चाहते ना इस लाइफ टाइम में ना आगे की लाइफ टाइम्स में तो आपको उसको एनर्जी भेजनी बंद करनी पड़ेगी ओ नहीं तो फिर अगले जन्म में आके या इसी जन्म में मिलके आपको अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा अभी कर लेते हैं ओके ओके अभी कर लेते हैं इसीलिए हेट्रेड सोल्यूशन नहीं है अभी जो है वो हमारा नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन उस आत्मा के साथ भी तो हम इंटेंगल्ड है ना किसी भी आत्मा के साथ दिस इज अ लॉ वी नीड टू रिमेंबर इट किसी भी आत्मा के साथ अगर मेरा थॉट का एक्सचेंज चल रहा है संकल्पों का एक्सचेंज चल रहा है मैं उनको याद कर रही हूँ प्यार से करूँ गुस्से से करूँ नफरत से करूँ उदास कैसे भी करूँ 
एनर्जी क्रिएट हो रही है वो पहले यहाँ असर डाल रही है वो वहाँ जा रही है अगर वहाँ जा रही है तो उनके यहाँ थॉट चलेगी उनके यहाँ से मेरे पास आएगा कार्मिक अकाउंट चल रहा है चलता रहेगा हम उनसे इतनी नफरत कर रहे हैं कि हम उनको फिर कभी नहीं देखना चाहते लेकिन जितनी नफरत हम उनसे कर रहे हैं उतना ही हमारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ जैसे, जा रहे हैं। जैसे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे ही जिनसे हम बहुत नफरत करेंगे वहाँ भी स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ भी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि बार बार याद कर रहे हैं बार बार याद कर रहे हैं बार बार उनकी एनर्जी फील्ड के साथ इंटेंगल हो रहे हैं और बार बार अपने भाग्य में लिखते जा रहे हैं कि हमारा ये कार्मिक कनेक्शन कंटिन्यूड है हम फिर मिलते रहेंगे एंड नाउ वी नीड टू आस्क आर सेल्फ डू वी वॉन्ट दैट कार्मिक अकाउंट टू कंटिन्यू नो नो सो वी विल हैव टू सेटल इट हाँ करना होगा ना लेकिन कितना पेन है ना क्या पेन है कि जिससे आपको नफरत है उसको फिर सेटल करने के लिए उसको नफरत की नफरत नहीं दे के उसको लव भेजो इस बार इस जीवन काल में उनके साथ ये कार्मिक अकाउंट बना क्यों जैसे ये कपल जो आए जिनका बच्चा किडनैप हुआ क्योंकि वो सेंटर आ रहे हैं अब कुछ महीने से उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा था तो हमारा कार्मिक अकाउंट ना इट इज सो डिफिकल्ट टू इवन से दैट टाइम टू देम येस इट इज कार्मिक अकाउंट बट दे ऑलरेडी न्यू दी आंसर उनको जवाब पता था आई जस्ट लुक एट दैम सेड वही बात तो और ज्यादा तंग करती है कि ये हमारा कार्मिक अकाउंट था हाँ कहते ये किस किस का कार्मिक अकाउंट था मैंने कहा इस समय जो सारे अफेक्टेड है सभी का था सारे जो अफेक्टेड है उनका ये कार्मिक अकाउंट था तो ये कार्मिक अकाउंट अगर हमने आज यहाँ सेटल नहीं किया तो ये कार्मिक अकाउंट कंटिन्यूड होगा ये इतने डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट्स जो हमारे जीवन में आते हैं ये क्यों आ रहे हैं वाई आर दे कमिंग आ रहे हैं ना डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट्स जीवन में आ रहे हैं आज क्यों आ रहे करने के लिए हिसाब बट ये इतने डिफिकल्ट क्यों आ रहे हैं मतलब जैसे कोई डिजीज को आप छोटी सी चोट को ठीक नहीं करें या छोटा सा बुखार आया ठीक नहीं करें इवन एक गाड़ी को स्थूल को छोटी सी उसमें ट्रबल देख रहे हो तो ठीक नहीं करें तो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है अब ये जो बढ़ती जा रही है ये एक जीवन काल की नहीं है ना सपोज आज आप और मैं कोई कारोबार करते हैं बिजनेस उसमें एक जना चीट करता है दूसरे को धोखा मिलता है एक ने धोखा दिया दूसरे को धोखा मिला जिसने धोखा दिया उसने भी एक अच्छा कर्म नहीं किया जिसको धोखा मिला उसने भी क्या क्या इमोशंस क्रिएट किए एंगर रिजेंटमेंट हेट्रेड आपके बारे में बहुतों को बताया आपके बारे में बहुत कुछ फैल गया बहुत कुछ हो गया ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ राइट एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट हुई इस जीवन काल में हम फिर नहीं मिले we we said we're not doing work anymore and energy that we are creating is not very nice ये इस जीवन काल में ये जो दो आत्माए किस पॉइंट पर एंड हुआ इनका कार्मिक अकाउंट इस जीवन काल में कि आपने धोखा दिया मुझे धोखा मिला और मैंने आपसे उसके लिए नफरत की हर्ट हुआ तकलीफ हुई कैसी इमोशंस क्रिएट की ये सारी नेगेटिव इमोशंस है आपने ग्रीड ग्रीड के वश एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट की मैंने एंगर हेट्रेड रिजेंटमेंट के वश एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट की ये नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज चला अगर लीगल जो हमारा लॉ है उसके हिसाब से अगर देखें तो आपने गलत किया और मेरे साथ गलत हुआ राइट बट अगर लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से देखें आपने गलत किया मैंने भी गलत फील किया आपने गलत भेजी एनर्जी मैंने भी गलत भेजी एनर्जी लॉ ऑफ कर्मा मीन्स वॉट इज द एनर्जी आई क्रिएट एंड आई रेडिएट दोनों ने नेगेटिव एनर्जी भेजी है आपने ग्रीड भेजी 
मैंने नफरत भेजी कुछ एक दो साल ये चला जीवन भर हम एक दूसरे को नहीं भूले क्योंकि हमने एक जो चुप किया था एक दूसरे के साथ इट वॉज नॉट नाइस कॉस्ट्यूम चेंज अब नया कॉस्ट्यूम लिया नया रोल नया रोल मुझे नहीं याद क्या हुआ था आपको भी नहीं याद क्या हुआ था लेकिन हम दो आत्माएं फिर जब फिर मिलेंगे किसी भी कनेक्शन में जो जब वो दो सोल सामने सामने आते हैं तो एग्जैक्टली exactly वो ही वाइब्रेशन रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी विदाउट योर नॉलेज यू विल फील दैट वे फॉर दैट पर्सन जैसे कुछ लोगों से हम मिलते हैं हम कहते हैं पता नहीं क्यों ये हमें अच्छे लगते हैं कुछ लोगों से हम मिलते हैं हम कहते हैं पता नहीं क्यों हम मुझे ये अच्छे नहीं लगते कुछ लोगों से हम मिलते हैं कहते हैं हमारी इनसे बहुत अच्छी बनती है कुछ लोगों से हम कहते हैं हमारी इनसे बनती ही नहीं है तो ये जो दो सोल्स जिस क्वालिटी एनर्जी पर लास्ट टाइम एंड किया था जैसे ही वो सामने आएंगे वो ही वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी अब जब वो वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी तो जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो बहुत प्लेजेंट नहीं होगी अब हमें नहीं पता कि इस बार अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं फिर हम फिर शरीर छोड़ते हैं फिर लेते हैं फिर आते हैं सामने फिर वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं फिर छोड़ते हैं अगर किसी भी एक टाइम उसको रुक के हील नहीं किया चेंज नहीं किया तो फिर ये तो क्या होता जाएगा कंटिन्यूस होता एंड जब ये कंटिन्यूस होता जाएगा तो एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट विल ओनली गेट टफर यस इट विल गेट टफर सिस्टर आज से कुछ साल पहले बहुत साल पहले एक मेरे मेकअप रूम में एक लड़का आया और बोला फलाना आदमी आपसे बहुत बड़का हुआ है आपके बारे में बहुत भरा बुरा बोल रहा था तो मैंने बोला उसको जाके मैं हील करूंगा प्यार प्यार करूंगा और अच्छी बात करूंगा जा ताकि उससे जो मेरा उसको मेरे बारे में जो रॉन्ग इम्प्रेशन है या जो भी इम्प्रेशन है उसको मैं सुधारूंगा और मैंने वो किया right. और इसी को अगर हम और अपोजिट कर देते हाँ. कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला एक यूनिट मेंबर होके एक एक्टर के बारे में ऐसा बोला अभी मैं देखता हूँ उसको अब मैं उसके बारे में डायरेक्टर को भी जाके बोलूंगा इसको तो रखना ही नहीं आगे से हाँ इसको तो निकलवा के रहूंगा दिस इज हाउ इट गेट्स इन टैंगल्ड एंड दिस इज हाउ इट गेट्स हील्ड अब दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं इज नॉट इन आर कंट्रोल लेकिन अगर कोई हमारे बारे में गलत भी सोच रहा है और हम उसके लिए प्यार से सोचे hmm. तो आपने तो वो कोटेशन प्रूफ कर दी ना सही बात कि हेट डज नॉट सीज विद हेट It ceases with love. This is an unalterable law. तो इसको हमें सारा दिन करना है और हमें जो आज हमारे जीवन में कोई डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं कोई रिश्ते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत है अगर हम उन रिश्तों में रह रहे हैं उन लोगों के साथ चल रहे हैं काम कर रहे हैं तो हमें सब कुछ ही ठीक कर देना है उसमें hmm. ताकि वो कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर बन जाए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे ये बताया कि किसी ने उस कपल के साथ इतना गलत किया वो कोई रिश्ता नहीं है लेकिन किसी आत्मा ने उनके जीवन को पूरी तरह से एक दर्द की तरफ एक ऐसा कर्म किया कि उनके पूरे परिवार में सिर्फ दर्द है इस टाइम इसके साथ आत्मा के साथ रिश्ता नहीं है लेकिन कार्मिक अकाउंट तो है इस कार्मिक अकाउंट को भी पूरा करना होगा तो उस कपल को बताया गया कि आपको क्या करना है रोज आपको रोज सुबह जब आप मेडिटेशन करेंगे आप उस आत्मा को सामने लाओ जितने जिसने आपके साथ इतना बड़ा गलत किया है उसको सामने लाओ और सबसे पहले उससे कहो हमने पिछली बार जो आपके साथ गलत किया था उसके लिए क्षमा बाप रे कितना मुश्किल है ये क्यों मुश्किल क्यों है फैक्ट है ना आपके बच्चे को उससे उठा लिया और आप लेकिन क्यों उठाया क्यों किया ऐसा कौन मानेगा ये टाइम पे उसको कि कार्मिक अकाउंट ज्ञान इसीलिए चाहिए ज्ञान से ही हीलिंग हो सकती है नहीं तो उस आत्मा ने आज ये गलत किया है हम उससे इतनी नफरत कर रहे हैं अगली बार मिलेंगे तो क्या हो जाएगा
इतने एपिसोड्स करके आपके साथ अगर मेरे से आज भी कोई टेढ़ी बात कर दे तो मुझे महीनों नहीं भूलते और आप बोल रहे हैं कि किसी का बच्चा महीनों इसलिए नहीं भूलता क्योंकि हीलिंग नहीं कर रहे हीलिंग करेंगे तो थोड़े दिन में ही ठीक हो जाएगा कॉन्शियसली करनी पड़ती है वो थॉट्स ये केस में ये नहीं है कि उसको छुड़ा दें उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो नहीं लीगल एक्शन होगा उसको लॉ के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा लेकिन दोनों आत्माओं के बीच एनर्जी एक्सचेंज कौन सा रखना है ताकि हम दोनों फिर कभी ना मिले शायद और अगर कभी मिले तो हमारे बीच जो एनर्जी एक्सचेंज हो वो इतना तामसिक नहीं हो जब इस बार की सिचुएशन इतना दर्द दे रही है और अभी अगर ठीक नहीं किया फिर मिले तो फिर क्या होगा तो ये जो हीलिंग हो रही है ये किसके फायदे के लिए हो रही है अपने खुद के अपने लिए हो रही है और जो हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं इट इज अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ पास्ट कार्मिक अकाउंट ज्ञान इसीलिए तो बहुत बड़ी मदद करता है आप कह रहे कैसे उसको सॉरी बोले सॉरी तो उसको बोलना ही होगा हमें अंदर से मेडिटेशन में बैठ के आत्मा को बोलना है आप उस आत्मा को सामने इमर्ज करें और कहें आई एम सॉरी जो पिछली बार मैंने किया टुडे आई फॉर गिव जो आपने आज किया एंड थर्ड आपके और मेरे बीच का कार्मिक अकाउंट क्लोज क्लोज तो जितने हो सकते हैं इसी जन्म में खत्म करो ना ये देख के तो मुझे डर लग रहा है कि अगला जीवन तो कम से कम शांति से जिएंगे इस जीवन भी शांति से चलेगा ये सिर्फ अगले बर्थ के लिए नहीं हो रहा ओके okay. ये इस बर्थ के लिए भी हो रहा है ये अभी के लिए हो रहा है नफरत 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 बढ़ती जाएगी मन अशांत रहेगा शरीर बीमार होगा परिवार का इतना दर्द होगा अगर रोज ये थॉट्स देकर उस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करेंगे विच मीन्स सी क्लोज करने से क्या होता है दैट्स वाई वी से वी नीड अ क्लोजर क्लोजर चाहिए एक चीज को ताकि हमारे से जाती हुई थॉट भी रुक जाए और उनसे आती हुई थॉट्स भी रुक जाए हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज होगा कई चीजें सिस्टम मैंने देखा कि घर में जो मैं करता हूँ ना जैसे कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के बिना बताए बच्चों तक वो नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है उनको बोलता नहीं मैं मैंने ये किया yes. वो भी करने लग जाते हैं yes. तो वो कैसे होता है ट्रांसफर हो जाता है वो आपके और से आपके वाइब्रेशन से आपकी जैसे एक अगरबत्ती लगाओ तो सभी को खुशबू आती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रेडिएशन ऑफ एनर्जी दिस इज सिंपल साइंस ऑफ एनर्जी बिटवीन यू एंड मी इज डिफरेंट लेकिन मैं किसी और के साथ भी जब करता हूँ ना हा? तो मेरा जो बिहेवियर और मेरी थिंकिंग का पैटर्न यहाँ बन जाता है ना आप अगर बिजनेस में किसी और के साथ एक पर्टिकुलर तरह से चलते हैं फिर आप घर आते हैं वो जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो घर नहीं आ रहा लेकिन आप घर आ रहे हैं तो आप अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं अपनी वाइब्रेशन लेकर आ रहे हैं अपनी सोच लेकर आ रहे हैं वो वाइब्रेशन घर के लोगों को मिलती है वो उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं कैच कर रहे हैं वो उनकी सोच पर असर पड़ रहा है तो आपका श्रेष्ठ कर्म सिर्फ आपका नहीं रहा वो औरों के ऊपर भी असर किया अब अगर हमारा कोई भी ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं ये कम्प्लीट अभी मुझे इनके साथ फिर कभी नहीं रहना ना काम करना है उसको क्लोजर यहाँ से दें Hmm. ये क्लोजर देना बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज वॉट इट कॉल्स हेटरेट सीज विद लव हो सकता है आप उस आत्मा से प्यार नहीं कर सकते लेकिन जैसे नफरत करनी बंद कर दी जैसे कहा क्षमा क्लोज आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्यार है प्यार हमारा नेचुरल फ्लो हो रहा है नफरत ब्लॉक करती है ब्लॉकेज को हटा लिया बैरियर को हटा लिया नेचुरल स्वरूप सोल का ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है तो ऐसी आत्माओं को सामने लाकर हर रोज ये थॉट जरूर देने हैं दिस कार्मिक अकाउंट इज क्लोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो ये दर्द कंटिन्यू रहता है और सिर्फ इस जीवन में नहीं आगे भी चलता है फिलिंग के लिए कितना जरूरी है ना ये आराम से शांत मैंने कहा अगला जीवन हमारा फिर 
अच्छा होगा आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अगला तो छोड़ो अभी से ही शुरू हो जाएगा बिकॉज आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा जैसे आपको ये मदर का बताया शी सेट हर पंद्रह बीस दिन बाद महीने बाद कोर्ट में जाना पड़ता है उस व्यक्ति को देखना पड़ता है वैसे ही वो व्यक्ति तो भूल नहीं रहा लेकिन जब सामने जाकर देखते हैं तो तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है अब अगर ये आत्मा रोज ये करेगी ना ये रोज ये करेगी आपसे भी क्षमा मांगी आपको भी क्षमा किया आपसे क्षमा मांगी पिछली बार के लिए आपको क्षमा किया इस बार के लिए आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड अगर ये पंद्रह बीस दिन ये करके फिर अगली बार जब उसको देखेगी उसको देखकर उसके यहाँ कोई थॉट नहीं आएगी और वो सिर्फ स्टेबल बैठकर सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ बैठकर उस लीगल प्रोसीडिंग को होते हुए देखेगी अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग की हमारा ये पास्ट कार्मिक अकाउंट था and let us close it now yes. om shanti om shanti